من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم إرس رتما إبدي آدية شمه كنا بيوان دنا يا عبد الرزاق مسباهي വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സ്നേഹധന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹത്തായ വേദിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും വിധം അതിമനോഹരമായി മതേതര ഇന്ത്യയിലെ സൂഫികളുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിമാനമായ ബഹുമാനനായ അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബ് സ്നേഹധന്യരായ സഹോദരന്മാർ മുത്താലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് അള്ളാഹു ഇതുപോലെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ട്രെയിനിനാണ് വന്നത് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ സമയവുമായിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത വിധം അഭിയുദ്ധനായ അബ്ദുൾ സമദ് സാഹിബ് പൂക്കോട്ടൂരിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രസംഗം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു പ്രസംഗം പോലും അപ്രസക്തമായി തീരുന്ന വിധമാണ് ആ പ്രസംഗം ഒരു പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സിനോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദീൻ മഹാരഥന്മാരായ സൂഫി വര്യന്മാരിലൂടെയാണ് ജീവിച്ചത് സൂഫി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് തസൂഫിൻ്റെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വെളിച്ചമുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സൂഫി വര്യന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ ഏത് പ്രഭാഷണങ്ങളെക്കാളും വലുതായി നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ സാന്നിധ്യം മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഞാൻ ഓതി വച്ച ആയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങേ അള്ളാഹു നാം ഷാഹിദും മുബഷിറും നദീറുമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഷാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവജനീനമായും സാർവലൗകികവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയാണ് ഏത് കാലത്തും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ ദർശനം സാർവജനീനമായി നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാഹിദ് എന്നതിന് ഒരുപാട് ആന്തരികമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് മുബഷിറാണ് നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നൽകിയത് സമാധാനമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് 
അവിടുന്ന് അവിടത്തെ പരിശുദ്ധരായ അനുയായികളെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് സമാധാനമാണ് സന്തോഷം ആ സമാധാനം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വലാത്തുഅസുറു നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത വിധമുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രചാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം എന്ന് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രവുമല്ല ജനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പം കാണണം യസ്സുറു നിങ്ങൾ എളുപ്പം കാണിക്കണം വലാത്തുനഫുറു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വെറുപ്പ് കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധരായ അനുയായികൾ പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം സ്വഹാബത്തിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ മറ്റൊന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സിറാജും മുനീറുമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ സിറാജിന്റെ അർത്ഥം പറയുമ്പോ ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ സിറാജ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഓരോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിളക്കുകളായി നിരന്തരം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ വിളക്ക് മഹാന്മാരായ സൂഫികളിലൂടെ പരിശുദ്ധരായ മഹത്വക്കളിലൂടെ നിരന്തരമായി ജീവിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വിളക്കിന് അങ്ങനെ കാലാതീതവും സാർവജനീനവുമായ വലിപ്പം കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ വിളക്കിരിക്കുന്നോടത്ത് പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നോടത്ത് അവിടെ ഒന്നും വേണ്ട മറ്റൊരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള എഴുത്തിന്റെയോ പ്രഭാഷണത്തിന്റെയോ ആവശ്യം വരുന്നില്ലാത്ത വിധം ആ സാന്നിധ്യം മാത്രം മതിയാകും എന്നതാണ് സിറാജിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇന്ത്യയൊക്കെ കടന്നു വന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയും ഇന്ത്യയിലും ഭരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനായ മഹമ്മൂദ് ഗസ്നവി മഹമ്മൂദ് ഗസ്നി അദ്ദേഹം അബുൽ ഹസൻ അൽ ഹർത്താവി എന്ന മഹാനായ സൂഫി വര്യനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അബു യസീദ് ബിസ്താമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് അടുക്കാൻ ആളുകൾ ഓടി വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായി പറയേണ്ടത് മഹാനായ അബു ഹസൻ ഹർത്താവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ല ആ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആളുകൾ വന്നാൽ ആ സൗമ്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം ലഭ്യമാകുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നായിരുന്നു മഹാനായ അബുൽ ഹസൽ ഹർത്താവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീൽ മഹാരഥന്മാരായ മുഫസറുകൾ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാനായ അബുൽ ഹസൽ ഹർത്താവി തങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മഹമൂദ് ഹസ്നബി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ അബൂജഹൽ നന്നാവാത പോയത് അബൂജഹൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ കാലത്തല്ലേ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമി അബൂജഹൽ കണ്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആകുന്ന മുഹമ്മദിനെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അബൂജഹൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് കുഴപ്പം എന്നാണ് മഹാനായ അബു യസീദ് ബുസ്താമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങളുടെ വലിപ്പം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോ മഹ്മൂദ് ഹസ്നബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുമ്പോ മഹാനായ അബുൽ ഹസൽ ഹർത്താവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ കാരണം ബഹുമാനിനായ സമതി സാഹിബ് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സൂഫി വര്യന്മാരുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നത് അവരവരുടെ സംയമനത്തിന്റെയും സൗമ്യ ദീപ്തിയുടെയും ഭാഗമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മനോഹരമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നു എന്നതാണ് മഹാനായ മഹാനായ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായി നമ്മൾ മാത്രം പറയുന്നതല്ല എൻ ബി എസ് എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർവവിജ്ഞാന കോശത്തിന്റെ അതായത് സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളാണ് അത് അന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ തന്നെ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ് 
അതിന്റെ ഖാ എന്ന അക്ഷരം മറിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖാജ മുഈൻ ഉദ്ദീൻ അൽ ചിഷ്തി എന്ന മഹാനായ പരിശുദ്ധനായ ഈ സൂഫി ജീവിതത്തെ കാണാനാവും അതിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഒന്ന് ചിരിക്കുമ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ചാരത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു മഹാനായ ഖാജ മുഈൻ ഉദ്ദീൻ അൽ ചിഷ്തി അൽ ജമീരി ഖദ്ദസ്സല്ലാഹു സ്വറഹു അസീസ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ ആളുകൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കാലത്തും മഹാനായ ഹാജയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത് മഹമൂദ് ഗസ്നവിയുടെ ഭരണകാലം തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹാജയുടെയും വരവിന്റെ കാലം പക്ഷെ ഹാജ വരുമ്പോ ഹാജ അജ്മീരിലെത്തുമ്പോ പൃഥ്വിരാജ് അന്നാസാഗറിലെ വെള്ളം എടുക്കാനാവില്ല എന്ന് തടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ കമണ്ടലുവിൽ അന്നാസാഗർ എന്ന മഹത്തായ വലിയ ആ തടാകം ഒരു ചെറിയ കമണ്ടലുവിൽ വലു എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ തടാകങ്ങളും കിണറുകളും എന്തിനധികം അമ്മിഞ്ഞ പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ സ്ഥനകുംഭങ്ങൾ പോലും വറ്റിപ്പോയി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളെ വിട്ട് മഹാനായ ഹാജയോട് അവസാനം ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അതേ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി അന്നാസാഗർ എന്ന വറ്റിപ്പോയ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായി കാണുന്ന വിധം അതൊഴിക്കുമ്പോ അതോടുകൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിണറുകൾ വറ്റിപ്പോയ കിണറുകളും കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും വീണ്ടും പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ചിലർ അങ്ങനെ ചേർന്നു നിൽക്കുകയാണ് മഹാനായ ഹാജയുടെ പ്രത്യേകതയായി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഗരീബ് നവാസ് എന്ന പേരിലാണ് എന്തായി ഗരീബ് നവാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെയും പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ് പാവം മനുഷ്യർ അവരോട് കൂടെയാണ് മഹാനായ ഹാജ മൊഹീൻ ചിഷ്ടി അല്ല ജമീരി അസീസ് നടന്നത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് പാവം മനുഷ്യരോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കണം നബിയെ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഏ നബിയെ അങ്ങയുടെ തമ്പുരാനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും നാഥനെ വിളിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകളോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം അങ്ങയുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് അങ്ങ് അങ്ങ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കണ്ണു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങയുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് നാം അശ്രദ്ധമാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ അശ്രദ്ധമാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പിന്നാലെ അങ്ങ് വഴിപ്പെട്ടു നടക്കരുത് കാരണം അവന്റെ കാലം വളരെ മോശം തന്നെ എന്നാഹു റബ്ബുൽ ആരെ കുറിച്ചാ ഇത് പറഞ്ഞത് ആ തഫ്സീറുകളിൽ കാണാ മഹാന്മാരായ സയ്യുദിന ബിലാലുബിൻ റബാഹ് റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൊഹാബാക്കൾ ആ സൊഹാബാക്കളോട് ചേരൂല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് മുമ്പിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നബിയെ അവരോടൊപ്പമാണ് അങ്ങ് ചേരേണ്ടത് ആ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ആളുകളോടൊപ്പം അതാണ് സൂഫിയുടെ ദർശനം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ദർശനം സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുതന്നെയാണ് സൂഫിയുടെ ദർശനം പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിരന്തരമായി ഇസ്ലാം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മതാണിത് മഹാനായ സയ്യിദിന ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു അൻഹു അബു സുഫിയാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ബിലാലുമുണ്ട് മഹാനായ അമ്മാറുബിന് യാസറുണ്ട് അത്തരം സഹാബാക്കൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പോ അബു സുഫിയാൻ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു തലാന് പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോ കയ്യിലൊരു വാളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ ശത്രുവിന് ഇട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു അത് കേട്ടുവന്നു സയ്യിദിന അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വന്നപ്പോ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്കൊരു മനോവികാരമുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല അബു സുഫിയാൻ ക്രൈസികളുടെ നേതാവാണ് 
അദ്ദേഹം കുറൈശ്യകളുടെ നേതാവും പ്രകല്പനായ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തറവാടിന്റെ നായകനാണ് അബു സുഫിയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ സയ്യിദിന ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ുറൈശികളുടെ നേതാവാകുന്ന അബു സുഫിയാനോടാണോ ഈ വർത്തമാനം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദിന അബുബക്ര സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു പക്ഷേ അബുബക്ര സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തോന്നിപ്പോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലും അപകടകായിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മഹാനായ അബുബക്ര സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്കിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബിലാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് പറയുമ്പോ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് കോപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരോട് കോപിച്ചു പോയാൽ അവരോട് കോപിച്ചാൽ നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിനോടാണ് കോപിച്ചത് നോക്കണം നിങ്ങൾ അതായത് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരോട് കോപിച്ചാൽ അതുവഴി നീ നിന്റെ തമ്പുരാനോടാണ് കോപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പോയി ബിലാലിനോട് പറയണം അമ്മാറിനോട് പറയണം റതി അള്ളാഹുഹും ഈ മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളുടെ മുമ്പിൽ പോയി അവരോടും മാപ്പുരക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ മുഹമ്മദീയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തസൗഫിന്റെ വഴി അതുകൊണ്ടാണ് ആ സന്ദർഭത്തെ വിശദീകരിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സുകൾ പറയുന്നു അവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ആയത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകൾ നബിയെ അങ്ങയുടെടുക്കൽ വന്നാൽ അവരോട് അങ്ങ് സലാം ചെല്ലണം അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് സലാം ചെല്ലണം അത് പറയുമ്പോഴാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നത് അലഹദുല്ലി എന്നോട് അങ്ങോട് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ എന്റെ പരിശുദ്ധ സമൂഹത്തിൽ ആക്കി തന്ന പടച്ച തമ്പുരാനാണ് സർവസ്തുതിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏതാവർ അവർ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരന്തൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടി വരുമ്പോഴാണ് ആന്തന്റെ നേരെ മുഖം തുളിച്ചു പോയ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടാണ് ഒരന്തം വന്നപ്പോ നബി തിരുമേനി മുഖം ചുളിച്ചു നബി തിരുമേനി വല്ല നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പിന്തിരിഞ്ഞു ഒരന്തൻ ഒരന്തം വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കണം പ്രഗത്ഭനായ മോറിസ് ബുക്കയിൽ The Bible, the Quran and Science and the Pustaka made them both of them. In the Quran, the name of Muhammad is the name of Muhammad. The name of Muhammad is the name of Muhammad. The name of Muhammad is the name of Muhammad. The name of Muhammad is the name of Muhammad. The name of Muhammad is the name of Muhammad. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമ്മി മക്തൂം റലി അള്ളാഹു അലാനുഹു എന്ന മഹാനായ സൊഹാബി വരുമ്പോ ആ സൊഹാബി അന്ധനാണ് ആ സൊഹാബിയുടെ മുമ്പിലാണ് ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളാകാൻ വേണ്ടി കുറൈശികൾ ഇവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അവരെല്ലാവരും ഈ അന്ധനെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റു പോകുമോ എന്ന് ശങ്കിച്ചു പോയ റസൂറുള്ളാടെ മുഖത്തുണ്ടായ ഭാവവും അവിടുത്തെ മനസ്സിനുണ്ടായ നോവും കൊണ്ടു കണ്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിനുശേഷം ഈ റസൂൽ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സൊഹാബിയാകുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മി മക്തൂം റബി അള്ളാഹു തലാനു കടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാൻ സാധ്യമാകും എന്റെ രക്ഷിതാവ് ആരുടെ കാര്യത്തിലാണോ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചത് ആ മഹാനുഭാവന് സ്വാഗതം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 
അതു തന്നെയാണ് ഹാജാ മുഹീനുദ്ദീനിൽ ചിഷ്ടീത്തങ്ങളും ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടത്തെ ദരിദ്രന്റെ കൂടെ നടന്നു മഹാനവർകൾ ഭരണാധികാരികൾ ചെരുപ്പിടാതെ നടന്നു ചെന്നു ഗരീബ് നവാസിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനായ ഹാജയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പക്ഷേ അവിടെ കൂടിയിരുന്നതും ഭക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടതുമെല്ലാം അവിടത്തെ പാവപ്പെട്ടവന് ഒന്നാമത് ഇന്ത്യയിൽ ഹാജ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ വിപ്ലവം നടത്തി എന്നതാണ് മഹാനായ ഹാജ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ മാനവികതയും അതിന്റെ ഹൈന്ദവമായ സംസ്കൃതിയെയും കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് കാണാം ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട് അത് ജാതീയതയാണ് ജാതീയതയാണ് ആ ജാതീയതയാണ് ഇപ്പൊ എൻ ആർ സി ആവാൻ പോണത് ആ ജാതീയതയാണ് സത്യത്തിൽ എൻ ആർ സി ആയി വരാൻ പോണത് ചില സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പണിയല്ല മറിച്ച് ആ ജാതീയതയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നവരെ മാത്രം അകത്താക്കുകയും അല്ലാത്തവരെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഏതാ ജാതീയത ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജാതീയത അവര് മാത്രം മതി അവര് മാത്രം മതി സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യര് പോലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ ഗീതാ ഭാഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ അതിന്റെ മുഖപുരയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ രക്ഷപ്പെടണം എന്നാലേ ഈ വേദോക്തമായ ധർമ്മങ്ങൾ നിലനിൽക്കൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം എവിടെയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇസ്ലാം എവിടെയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ബ്രാഹ്മണത്വസ്രക്ഷണേന രക്ഷിതഹസ്യാത് വേദോക്തോ ധർമ്മ തദീനത്വാദ് വർണാശ്രമ ഭേദാന എന്നു കാണാം ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗീതാഭാഷ്യം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണൻ തസ്യ രക്ഷണേന രക്ഷിതഹസ്യാത് വേദോക്തോ ധർമ്മ ഈ വേദോക്തോ ധർമ്മങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ വേദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണൻ രക്ഷപ്പെടലാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ആദരണീയനാകണം എന്താ കാര്യം ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിലാണ് വേദം ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ മന്ത്ര മന്ത്രാദികൾ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ധർമ്മ സംഹിതകൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ രക്ഷപ്പെടണം അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു ശങ്കരാചാര്യ ഒരു സംശയം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഏറാബ് സഹിതം പറയാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത് അതായത് ബ്രാഹ്മണത്വത്തിന്റെ രക്ഷ രക്ഷപ്പെടൽ ബ്രാഹ്മണത്വത്തെ ആദരിക്കൽ ഈ പ്രപഞ്ചമാസകളും എല്ലാം പ്രപഞ്ചം ദൈവത്തിന് അധീനമാണ് ദൈവാധീനം ജഗത് സർവം മന്ത്രാധീനം താ ദൈവതം തൻ മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണാധീനം തസ്മാത് ബ്രാഹ്മണം പ്രഭുജയത് എന്നാണ് ദൈവാധീനം ജഗത് സർവം ജഗത്ത് മുഴുവനും ദൈവത്തിന് അധീനാണ് എന്നാലോ ആ ദൈവം മന്ത്രത്തിന് അധീനമാണ് ആ മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണൻ അധീനമാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ പൂജിക്കപ്പെടണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാമൂഹിക ഘട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് മഹാനായ ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടീ അല്ല ജമീരി തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തി എല്ലാവരെയും ഹാജ ചെയ്ത പണിയെ കുറിച്ച് ദ വണ്ടർ ദറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഏൽ ഭാഷ എഴുതുന്നുണ്ട് ഹാജയും ഹാജയുടെ ശിഷ്യന്മാരും മഹാനായ ഭക്തിയാർ കാക്കി മഹാനായ ഹാജ നിസാമുദ്ദീൻ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ ആ ചിഷ്ടി മഷായുഖുമാരുടെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോ ഏൽ ഭാഷ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പോലും ഒരു നിലാമഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങിയത് ഹാജയുടെ മുറ്റത്താൻ ഹാജയുടെ മുറ്റത്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹാജയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് വറക്കത്തു തേടാൻ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ മഹാരഥന്മാരായ ഈ ചിഷ്ടി മഷായുഖുമാരുടെ ഭരണശാലയിൽ വന്നിരുന്നവർ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ടാൻസിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഗായകന്മാർ ഹാജയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയൽ ഭാഷ പറഞ്ഞു ദ കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിവോഷൻ ഓഫ് ദ മുസിഷൻ ടു ദൂഫീസ് എസ്പെഷ്യലി ടു ചിഷ്ടി സൂഫീസ് എന്നാണ് പ്രധാനം especially to chisti sufis stimulated the system of hindustani music hindustani sangeethathinu polum vyavasthabidatham undagunnadinte pradhana petta kaaranam ee hawali jolli poadi allahu ile kabiramicha maharadhanmaraya sufi varyanmarude parna shalagalanu indeyude egadayude nidanam ennu anganeyanu indeyude egadayude nidanam ennu 
ഗാന്ധിജിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ജയിക്കാൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ സിദ്ധൌഷധം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ എൻ ആർ സി വരുമ്പോ സി എ വരുമ്പോ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോലീസുകാരോട് പിന്നെ പത്രപ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോ പോലീസുകാർ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരനാണ് ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ആ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഏകതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമാണ് ആ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഒരു നിലാമഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങിയ സ്ഥലം അത് ഹാജയുടെ ഭരണശാലയാണ് എന്ന് ഏൽ ഭാഷ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതായത് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നിർത്തിയെടുത്തു ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നോടത്ത് പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ സൂഫീസം പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഈ സൂഫി എവിടുന്നാ വന്നത് സൂഫി മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അല്ലാതെ എവിടുന്ന് വരാന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ ജീവിതം അതാണ് തസൌഫ് അതിനു മുമ്പേ നടന്ന മഹാരഥന്മാരെ ഔലിയാക്കൽ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാ ഔലിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെയാണ് നബിതിരുമേനി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദജ്ജാല് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ കാഫ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഏതായി സൂറത്തുൽ കാഫ് സൂറത്തുൽ കാഫിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അതായത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അത് ഔലിയാക്കളുടെ യാത്രാപഥങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരായ ഏഴ് ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാക്കളുടെ പിന്നാലെ പോയാലും നന്നാവും അതല്ലേ ആ ഔലിയാക്കളാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നാടുവിടുമ്പോ ഈ നാടുവിടലും നാടുവിട്ടു പോകലൊക്കെ എന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ നാടുവിട്ടു പോകാനല്ലേ ചരിത്രമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ പറയാനുള്ള സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നാടുവിടല് പണ്ടേ തുടങ്ങി അതാണ് ഇവിടെ സമസ് സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഫിറൌനാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യത്വവാദി കാരണം ഫറോവയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി മനുഷ്യരെ വിഭജിക്കാം എന്ന പാഠം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചു വളരെ കൃത്യമായ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആണത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഫറോവ ഭൂമിയുടെ അധികാരമേറ്റു അവൻ ഭൂമിയിലെ ആളുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതായത് വർഗീകരിച്ചു എന്നിട്ടതിലെ ആൺകുട്ടികളെ കൊന്നുകളയുകയും പെണ്ണുങ്ങളെ ശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവനായിരുന്നു കുഴപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്നാമൻ എന്ന കുർആൻ അപ്പൊ അവിടെ ഈ നാടുവിടലൊക്കെ നേരെ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല അങ്ങനെ നാടുവിട്ട ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെയാണ് ഒരു നായ കൂടിയത് ആ നായ ഇമാം കുർത്തുബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ആ നായ തങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായി തങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളുടെ രഹസ്യം ചോർത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നയാളാകും എന്ന ബോധ്യത്താൽ അതിനെ കല്ലെടുത്തെറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ആ നായ രണ്ടു കൈകളും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേതുനി ഇവിടെ എനിക്ക് അവസാനവും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്വക്കളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ ആട്ടിപ്പായിക്കരുത് ലാത്തൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ ആട്ടിപ്പായിക്കരുത് ഒറ്റ കാര്യ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലാത്തൂനി ഇനി അല്ലാ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ആട്ടിപ്പായിക്കരുത് ആ ആട്ടിപ്പായിക്കാതിരുന്ന ഒരു നായക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളിൽ അമരസ്ഥാനം നൽകിയതാണ് പറയണ്ടല്ലോ ആയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ആ നായ രണ്ടു കൈകളും ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കഥ 
അതങ്ങനെ ഭീപത്സമായ രൂപം ഉണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ നബിയെ അങ്ങ് പോലും അങ്ങോട്ട് ചെന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് പോലും ഭയം കൊണ്ട് ഓടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു ഡിസത്ത് പറയുമ്പോ ആ നായക്ക് അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു നീ നായ നായന്യാവണമെന്നില്ല എന്നാണ് നായാവണമെന്നില്ല ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു സംസ്കാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അവരും നായെ പോലെ ജീവിച്ചവനാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾ മഹാന്മാരുമായുള്ള ഒരു സാമീപ്യം മതി ആ സാമീപ്യം കൊണ്ടവർ വലുതായി മാറും അതാ ഹാജ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പണി സാമീപ്യം കൊണ്ട് വലിപ്പമുണ്ടാക്കി ഒരുപാട് ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീനുമായി അടുപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഇന്ത്യയെ നിരന്തരം ഹാജ നിയന്ത്രിച്ചു ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിച്ചു ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ ഭരണാധികാരിയും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഹാജയുടെ മുമ്പിലെത്താനുള്ള വല്ല മാർഗവും കാണിച്ചു തരുമോ എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ ഹാജയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവ മുസ്ലിം സിഖ് ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഹാജയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഹാജയുടെ ഇന്നത്തെയും ജീവിതം അന്നത്തെയും ജീവിതം ഇന്നത്തെയും ജീവിതം എന്ന് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിതവും അതാണ് ജീവിതവും അതാണ് അന്നും അങ്ങനെ ആളുകൾ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തി അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ടുപാടാൻ ആളുകൾ വന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെ ചേർത്തു നിർത്തിയിട്ടാണ് മഹാന്മാരായ ഈ മഷായുഖുമാരെല്ലാം അവർ നടന്നത് അവർക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചോദനം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചോദനാണ് ചില സഹോദരന്മാരെങ്കിലും പറയും അത് ഹൈന്ദവമായ വല്ലതുമാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അതിന്റെ മുഴുവൻ ഫിലോസഫിയും വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും അത് ഇതും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അപ്പൊ ചില സഹോദരന്മാർ പറയും അതന്നെയല്ലേ അനൽ ഹക്ക് അല്ല അത് രണ്ട് രണ്ടാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ധാന്തപരമായി അങ്ങനെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കുക മാത്രല്ല അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ക്ലൂ തന്നതാണ് എന്തിനെന്നോ വല്ലാതെ പഠിക്കാൻ ഒരമാക്കൾക്ക് കഴിയുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയും അനൽഹക്കും ഒന്നല്ല എന്ന് മാത്രല്ല രണ്ടു രണ്ടു ദൂരത്താ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടു ദൂരത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യയുടെ അദ്വൈതവുമായി ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കാരണം അതും ഇതും രണ്ടും രണ്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് ലോകത്ത് ആദ്യം മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തിയ നാട്ടിലെല്ലാം അവിടെയെല്ലാം സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ചില സത്യങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രകാശങ്ങളുടെ കിരണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം അത് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നോടത്ത് അയം പുരാണ നജായതേ മൃയതേ വാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാണാനാകും അതായത് ജനിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കുകയില്ല അനന്തമാണ് അത് എന്നോ ഉള്ളതാണ് ജനിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളതല്ല എന്നൊക്കെ അഭയം അത് വ്യയം ചെയ്യാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ സ്വഭാവം പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും രീതിയുമാണുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു ഈ ജീവനും ഈ സത്യവും അതായത് ബ്രഹ്മവും ഒന്നാൻ നാം അങ്ങനെയല്ല സമ്മതിച്ചത് നാം ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബു സുബാനുഹൂത്താല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആകാശ ഭൂമികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം രാപ്പകരുകളുടെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവസാനം അവൻ പറയണം പഠിച്ചവനെ നീ ഇതൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നീയാകുന്ന രഹസ്യമുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല ചിന്തക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രചോദനം നൽകിയ ഖുർആൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അന്വേഷണവും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ പഠനം നടത്തി ആരും അവസാനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാപഞ്ചികമായ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം Why it is existing? എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ നിന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന പ
എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും എന്നാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇസ്ലാം ഇത് ഈ ഇത് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് ആ സൃഷ്ടി എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തീരെ അംഗീകരിക്കാതെ പോകുന്നോടത്താണ് അതുള്ളതെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ വഴിയാണ് തസൌഫിലൂടെ മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ സൂഫി വര്യന്മാർ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നത് അത് നിരന്തരം സ്നേഹമായിരുന്നു അത് നിരന്തരം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനോടൊപ്പം ജീവിക്കലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഹാജയെ കുറിച്ചും ദരിദ്രന്മാരുടെ നായകനായി മഹാനായ ഹാജയെ ലോകം ഇന്ത്യ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നാം കാണുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യ ചിഷ്ടിയുടെ മനോഹരമായ സന്ദേശം കേട്ട നാടാണ് ജിസ്കോ അപ്പന വതൻ ബനായ ജിസ്നെ ഹിജാസിയോസേ അറബ് ചുടായ മേരാ വതൻ വഹീഹേ മേരാ വതൻ വഹീഹേ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അനശ്വരമായ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലുഷ്യത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചിഷ്ടി ഏതൊരു മഹത്തായ സന്ദേശ മുഴക്കാനാണോ ഈ ഭൂമിക തയ്യാറാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നനക്ക് ഗുരു ഏതൊരു ഏകത്വത്തിന്റെ സന്ദേശം മുഴക്കാൻ ഏതൊരു പൂവാടിയെയാണോ കണ്ടത് താർത്താരികൾ സ്വന്തം നാടുപോലെ പണിതെടുത്തത് ഏതൊരു ഭൂമികയെയാണോ ഹിജാസിൽ നിന്ന് വന്ന അറബിക്ക് ഊഷരമായ മരുക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ആർദ്രതയുടെ മനസ്സു കാട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതൊരു ഭൂമിയോടാണോ അത് നമ്മുടെ നാടാകുന്ന ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ചിഷ്ടിയെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ മഹാരഥന്മാരോടൊപ്പം നമ്മളെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന ദുവാവോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചപ്പാരപ്പടവ് ഇർഫാനിയ അറബി കോളേജിന്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നൊരു സുഹൃതം മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ വലുതായി ഞാൻ കണ്ടത് അള്ളാഹു മഹാരഥന്മാരായ ആലിമീങ്ങൽ പണ്ഡിതന്മാർ മുത്താലിമീങ്ങൽ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബിനോടൊപ്പം ചേരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ സമയത്തിന്റെ വലിയ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം തന്നെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മെ മഹാന്മാരോടൊപ്പം വലിയ ഔലിയാക്കൽ മഹത്തുക്കൽ അവർ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് നമുക്ക് ചേരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ സമസ്തയുടെ കൊടി പിടിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനവും ഈ പരിശുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരുമാറാകട്ടെ ഈ പുതിയ കാലുഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ നമുക്കെതിരെങ്കിൽ നല്ല ഭരണകൂടങ്ങളെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരാൻ അർഹമു റാഹിമീനായ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് കരുണ ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു